Hello students, welcome, welcome to PSS Chemistry channel for easy learning. In this video, we will talk about D-block elements, la, formation of interstitial compounds and alloy formation. Paak so first, we will talk about interstitial compound formation. Paak so interstitial compounds, na enna, nama first, we will talk example ko, or metal uh, crystal. Ko, so we will talk about metals. In the middle, we will talk about the So compact arrangement. Chariya. So, we are going to do this. One metal, in one metal, strong attached to the metal, we are metals to do this. Hard arc. So, we are going to do crystal structure. Now, we are going to do this. We are going to do gap. Irukku. So, in the gap, we are going to do interstitial holes. Interstitial holes are in so. So in the holes, pula, chin chin atoms, hydrogen, nitrogen, boron, carbon. In the madri chin chin atoms poit trap out. So hydrogen, hydrogen. Poit ena gana chin chin holes la trap out. So abhi trap ay na mukka karke kudiya compounds da na mainan cholra abhi na interstitial compounds abhi cholra. So these interstitial compounds or the compounds where small atoms like hydrogen, nitrogen, boron and carbon are get trapped in between the interstitial holes are called as interstitial compounds. So, for example, we have to say TIC, MN4N, VH0.56. So, in the way, we have to Interstitial compounds are available. Now, we will talk about non stoichiometric compounds. That is why we will talk about ionic lines and covalent lines. That is why we will talk about metal oxidation state. Normal metal oxidation state. That is why the oxidation state is there. So, in this case, we will talk about interstitial compounds. General interstitial compounds are properties. Regular parent metal properties are similar to chemical properties. Similar so, chemical properties similar to parent metal. Chemical properties are similar to parent metal. Anna physical properties they differ from parent metal. Physical properties. differ from parent metal. So, NN properties one the general vary aho abdin patana density other thena space ela in the in the madri china china elements poet uh, china china atoms poet trap avadana density marred. Are they mari hardness increase aga ara miki the conductivity This is what we call the parent metal. The chemical properties of the parent metal are similar properties. So, in specific characteristics of inter interstitial compounds. Characteristics of interstitial They have so air can we solid hardness increase hardness increase they will have high melting point. So parent parent metal melting point interstitial compounds hardness Adigama we have the hardest substance is diamond. We have the boron boron uh, interstitial compounds. That is the boron that is the trap of the borides. We have the diamond in the hardness. We equal to the hardness. Boron is boron the interstitial position. We have the form of the borides. That is they retain their metallic conductivity. This is non-metal. We have to say that 
இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்க ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் போரான் கார்பன் எல்லாமே நான் மெட்டல்ஸா இருந்தாலும் இதனுடைய மெட்டாலிக் கண்டக்டிவிட்டி ரீட்டெயின் ஆகுது ஸோ தே ரீட்டெயின் மெட்டாலிக் கண்டக்டிவிட்டி அடுத்தது பார்த்தோம்னா தே ஆர் கெமிக்கலி இன்னர்ட் சோ இது நாலும் வந்து முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட்ஸ் அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது அல்லாய் ஃபார்மேஷன் சோ அல்லாய் அப்படின்னா என்ன அல்லாய் ஃபார்மேஷன் சோ இட் இஸ் அ பிளெண்ட் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் பிளெண்டிங் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அல்லாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ நிறைய மெட்டல்ஸ் ஒன்னோட ஒண்ணு பிளெண்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு மிக்சிங் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை நம்ம அல்லாய்ஸ் சொல்றோம் அப்ப வெறும் மெட்டல்ஸ் மட்டும்தான் மெட்டலோட பிளெண்ட் பண்ண முடியணும்னா அவசியம் கிடையாது ஒரு டிரான்சிஷன் மெட்டல் கூட ஒரு நான் டிரான்சிஷன் மெட்டலையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் மிக்ஸ் பண்ண முடியும் சோ இப்போ அப்போ டெஃபினிஷன் எக்ஸாக்டா டெஃபினிஷன் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஹோமோஜீனியஸ் சாலிட் சொல்யூஷன்ஸ் சரியா இன் விச் ஒன் ஆட்டம் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஒன் மெட்டல் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம்லி அமங் தி ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அனதர் மெட்டல் ஒரு மெட்டல்னுடைய ஆட்டம் இன்னொரு மெட்டல்ஸினுடைய ஆட்டம்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ரேண்டமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியதை நம்ம அல்லாய் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு மெட்டல் கிறிஸ்டல் எடுத்து சரியா ஒரு மெட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் எடுக்கிறோம் ஸோ நிறைய சேம் மெட்டல் ஆட்டம்ஸ் என்ன ஆகுது ஒன்னோட ஒன்று அட்டாச் ஆகி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குது அல்லது கிறிஸ்டல் லேட்டஸ் கொடுக்குது இப்படி இருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த மெட்டல் ஆட்டம் நான் வேற ஒரு மெட்டல் ஆட்டம் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ண போறேன் சோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப இதை எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டல ஆட்டம நான் என்ன பண்ண போறேன் எடுக்க போறேன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டல் ஆட்டம நான் எடுக்க போறேன் எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் அதுக்கு பதிலா வேற ஒரு மெட்டல் ஆட்டம உள்ள கொடுக்க போறேன் இடத்துல வேற ஒரு மெட்டல் ஆட்டம நான் உள்ள கொடுக்க அப்ப எப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் மெட்டல் ஆட்டமுக்கு பதிலா இன்னொரு ஒரு மெட்டல் ஆட்டம உள்ள கொடுக்க முடியும் இந்த மெட்டல் ஆட்டத்தினுடைய சைஸ் என்ன இருக்கோ சிமிலர் சைஸ் இது இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பிளேஸ்ல போயிட்டு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் அப்ப அந்த ரேடியஸ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்ப மெட்டாலிக் ரேடியஸ் அப்படின்றது நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போற மெட்டலினுடைய மெட்டல் ஆட்டத்தினுடைய ரேடியஸும் ஏற்கனவே கிறிஸ்டல் ஆட்டஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டல் ஆட்டத்தினுடைய ரேடியஸும் கிட்டத்தட்ட சிமிலரா இருக்கணும் சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மெட்டல் ஆட்டத்தினுடைய ரேடியஸும் இந்த மெட்டல் ஆட்டத்தினுடைய ரேடியஸ் டிஃபரன்ஸும் இட் ஷுட் பி லெஸ் தேன் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் சோ ரேடியஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு மெட்டல் ஆட்டம் நான் இன்னொரு மெட்டல் ஆட்டம் வச்சு என்ன பண்ண முடியும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண முடியும் அப்பதான் நமக்கு மிக்சிங் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சோ இப்ப நம்ம மெட்டல்ஸ மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்ப இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகும் என்ஹான்ஸ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் சாதாரண மெட்டல்னுடைய ஒரே ஒரு ஆட்டம் இருக்கக்கூடிய மெட்டல்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை விட இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கொஞ்சம் ப்ரிடாமினா இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு அதனுடைய ஹார்ட்னஸ் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்ப நமக்கு வந்துட்டு மெல்டிங் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல இருந்த மெல்டிங் பாயிண்ட் விட இப்ப மெல்டிங் பாயிண்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஹையா இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நமக்கு நிறைய ஃபெரஸ் இருக்கு சோ ஃபெரஸ் அலாய்ஸ்னா என்ன அயன் கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நிறைய மெட்டல்ஸ வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து கம்ப்ளீட்டா வெறும் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அல்லாய் அது இல்லாம ஒரு டிரான்சிஷன் மெட்டல் ஒரு நான் டிரான்சிஷன் மெட்டல் கூட என்ன பண்ண முடியும் நம்ம அல்லாய் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பிராஸ் எடுத்துக்கிறோம் பிராஸ்ல வந்து காப்பரும் ஜிங்கும் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி பிரான்ஸ் எடுக்கிறோம் பிரான்ஸ் வந்து 
காப்பரும் டின்னும் எடுக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது நான் டிரான்சிஷன் ஜிங்கை வந்து நம்ம டிரான்சிஷனாக கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா அதில் டியில் டென் டி ஆர்பிட்டலில் டென் எலக்ட்ரான் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்கனால இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் அப்போ இட் இஸ் அ நான் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் டின் அதே மாதிரி பார்த்தோம் இட் இஸ் அ நான் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் காப்பர் இஸ் அ டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் அப்போ ஒரு டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் கூட நான் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணும் பொழுதும் நமக்கு அலாய் வந்து கிடைக்குது அதே மாதிரி ஃபெரஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அயன் கூட நம்ம டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்டை தான் என்ன பண்ண போகிறோம் கம்பைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அலாய்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ அலாய் அப்படின்றது இட் இஸ் அ ஹோமோஜினஸ் சாலிட் சொல்யூஷன் இன் விச் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஒன் மெட்டல் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம்லி இன்டு தி ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அனதர் மெட்டல் ஒரு மெட்டல்னுடைய ஆட்டம்ல இன்னொரு மெட்டல்னுடைய ஆட்டம் வந்து ரேண்டமாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குன்னா அந்த மிக்சரை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அலாய் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ எப்போ ஒரு அலாய் வந்து நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டா ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு மெட்டல் ஆட்டத்தினுடைய ரேடியஸும் கிட்டத்தட்ட சிமிலரா இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு மெட்டல் ஆட்டம் இன்னொரு மெட்டல் ஆட்டம்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு டாபிக் பார்த்துருக்கோம் ஒன்னு வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்டஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட்ஸ் இன்னொன்று ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அல்லாய் ரெண்டு டாபிக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ